एक्सरसाइज 16.2 का क्वेश्चन टू है जिसमें हमने लोकेशन ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं और उनकी नेचर बतानी है तो इसमें जो फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज हुआ है इसकी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ आप वहाँ से देख सकते हैं तो क्वेश्चन में फंक्शन दिया हुआ है एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटीन एक्स प्लस हंड्रेड सबसे पहले हमने क्या करना है कि फंक्शन का डेरेवेटिव निकाल लेना है तो फंक्शन वन ओवर थ्री है और एक्स क्यूब का डेरेवेटिव क्या आता है थ्री एक्स स्क्वायर ये थ्री इसके साथ कैंसर हमारे पास सिर्फ एक्स स्क्वायर रह जाता है टू फाइव के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो हमारे पास टेन एक्स बन जाएगा और सिक्सटीन एक्स का डेरेवेटिव सिर्फ सिक्सटीन हंड्रेड का डेरेवेटिव हमारे पास जीरो आता है तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया फर्स्ट डेरेवेटिव का अब नेक्स्ट चीज़ हमने क्या करनी है क्रिटिकल पॉइंट्स की एक्स वैल्यू निकालनी है उसके लिए हम क्या करते हैं कि डेरावेटिव को इक्व टू जीरो पुट कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस सिक्सटीन को इक्व टू जीरो करके सॉल्व कर दें आप क्वाडेटिक फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं जो कि माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस ओ ए सी डिवाइड बाई टू ए के इक्वल है अगर आपके पास क्वाडेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में हो जो कि यहाँ पर है इस वाले में ए हमारे पास वन है बी हमारे पास माइनस टेन और सी हमारे पास सिक्सटीन है अगर आपने फैक्टराइज करना है तो आप फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई कर देते हो और फिर इस वाले को स्प्लिट कर देते हो ऐसे कि आप उनको मल्टीप्लाई अगर कर दो तो फर्स्ट एंड लास्ट वाली मल्टीप्लिकेशन आ जाए ये जिस तरह सिक्सटीन एक्स स्क्वायर होगी तो मैं टेन माइनस टेन एक्स स्क्वायर इस तरह डिवाइड करूँ इस तरह दो हिस्सों में स्प्लिट करूँ अगर मैं उनको मल्टीप्लाई कर दूँ जैसे माइनस टू एक्स और माइनस एट एक्स अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो सिक्सटीन एक्स स्क्वायर आ जाएगा और अगर इनको मैं ऐड कर दूं तो हमारे पास यही टेन एक्स आ जाएगा फैक्टराइजेशन की वीडियो देखनी है तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अभी हमने फैक्टराइज कर दिया तो देखें इसमें x कॉमन है तो यहाँ एक्स बच जाएगा यहाँ पर माइनस टू बच जाएगा अगर इसमें से माइनस एट कॉमन ले लें तो यहाँ पर सिर्फ एक्स आ जाएगा और ये प्लस सिक्सटीन होता है माइनस इंटू माइनस सिक्सटीन सॉरी इसको हम लिख देते हैं माइनस एट इंटू माइनस टू तो इसमें से माइनस एट हमने कॉमन ले लिया बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस टू अब इन दोनों में माइनस एक्स माइनस टू दोनों के अंदर है तो उसको बाहर ले लेते हैं यहाँ क्या बचेगा एक्स और यहाँ पे माइनस एट अभी दो फैक्टर्स हैं दोनों को बारी बारी हम इक्वल्स टू जीरो के लिख देते हैं और उनको सॉल्व करें तो एक्स इज इक्वल्स टू टू और एक्स इज इक्वल्स टू एट ये दो एक्स वैल्यूज हैं क्रिटिकल पॉइंट्स की अब नेक्स्ट हमने क्या करना है इनको हमने फंक्शन के अंदर पुट कर देना है एफ ऑफ एक्स जो आपके पास ओरिजिनल फंक्शन था उसमें एक दफ़ा टू को पुट कर दें सिंप्लीफाई कर दें तो जो आपके पास पॉइंट आ जाता है दिस इज द लोकेशन ऑफ फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट इसी तरह एक्स इज इक्वल टू एट को आप ओरिजिनल फंक्शन के अंदर सब्सटीट्यूट कर दें सिंप्लीफाई कर दें तो दिस इज यूअर लोकेशन ऑफ नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट तो आपके पास दो क्रिटिकल पॉइंट है इस केस में नेक्स्ट हमने फर्स्ट डेरेवेटिव टेस्ट को यूज करना है तो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट है टू एंड एट ठीक है अब फर्स्ट डेरेवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि आपने पहले क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट और राइट right पर दो पॉइंट लेने और उस पर डेरेवेटिव की वैल्यू चेक करनी है तो लेफ्ट से हम कोई पॉइंट ले लेते हैं टू के लेफ्ट बहुत सारे पॉइंट है वन भी है जीरो भी है हम सबसे इजी वाला ले लेते हैं एक्स इज इक्वल टू जीरो वो डेरेवेटिव के अंदर पुट किया सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया सिक्सटीन विच इज पॉजिटिव इसका मतलब है कि टू के लेफ्ट पे वैल्यू क्या है ऊपर जा रही है पॉजिटिव का मतलब है कि फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग है ऊपर की तरफ जाएगा इसी तरह टू के लेफ्ट पे लेकिन अब चूंकि दो पॉइंट्स हैं एट भी है तो आपने एट को नहीं क्रॉस करना टू के राइट पे लेकिन एट को नहीं क्रॉस करना तो हमने थ्री ले लिया उसको डेरेवेटिव के अंदर पुट किया तो वे जीते आई है माइनस फाइव क्योंकि लेस है लेस देन जीरो है इसका मतलब है कि इस यहाँ पे वे जी के आ रही है फंक्शन नीचे की तरफ जा रहा है तो देखें टू के ऊपर वे क्या होगी मैक्सिमम तो यही फर्स्ट डेरेवेटिव टेस्ट कहता है कि अगर लेफ्ट पे इंक्रीजिंग राइट right पर डिक्रीजिंग हो तब यही क्रिटिकल पॉइंट हमारा क्या होगा रिलेटिव मैक्सिमम रहेगा अब 
नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं एक्स इज इक्वल टू एट क्रिटिकल पॉइंट हमने इसके लेफ्ट और राइट पे चेक कर रहे हैं तो अगर आप देखें एट के लेफ्ट पे हम ऑलरेडी थ्री को चेक कर चुके हैं ठीक है जो कि टू का राइट था हम उसको ऑलरेडी चेक कर चुके हैं तो हमने सिर्फ वही चीज दोबारा लिख दी है तो एट के लेफ्ट पे क्या डिक्रीजिंग है ये एट था इसके लेफ्ट पे डिक्रीजिंग है तो ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है और राइट पे आप कोई से भी वैल्यू ले लिया हमने नाइन ले लिए नाइन डेरावेटिव के अंदर पुट किया तो क्या आ रहा है इंक्रीजिंग है तो मतलब है कि इससे उस तरफ ऊपर को तरफ की तरफ जा रहा है तो देखें ना एट के ऊपर कौन सी वैल्यू है मिनिमम है इसीलिए फर्स्ट डेरावेटिव टेस्ट कहता है कि अगर ये लेस हो ये ग्रेटर हो लेफ्ट पे लेस राइट पे ग्रेटर तो वो पॉइंट क्या होता है रिलेटिव मिनिमम यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ ठीक है सेकेंड डेरावेटिव टेस्ट इज यूज टू फाइंड आउट कनकेविटी उसके लिए हम क्या कहते हैं डेरावेटिव का फर्स्ट डेरावेटिव जो फंक्शन था उसका सेकेंड डेरावेटिव ले लेते हैं एक्स स्क्वायर का डेरावेटिव क्या होगा टू एक्स माइनस टेन एक्स का डेरावेटिव माइनस टेन और सिक्सटीन का डेरावेटिव जीरो जो के लिखते नहीं है नेक्स्ट हमने क्या करना है कि जितने भी आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स हैं आपने चेक करने के उसके ऊपर कन केव अप या डाउन है तो हम उस क्रिटिकल पॉइंट को डेरावेटिव सेकेंड डेरावेटिव के अंदर पुट कर देते हैं अगर नेगेटिव आता है तो हम कहते हैं कन केव डाउन ठीक है डबल डेरावेटिव क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर नेगेटिव आ जाए तो कन केव डाउन और हमें ऑलरेडी पता है कि वो क्या है रिलेटिव मैक्सिमम है क्योंकि कन केव डाउन कैसा होता है नीचे की तरफ तो ये वाला टू के ऊपर ये वैल्यू होगी इसी तरह जब एट को हमने पुट कर दिया तो वो पॉजिटिव आ गया इसका मतलब कन केव अप और हमें पता था कि एट के ऊपर ये वाली वैल्यू है जो कि रिलेटिव मिनिमम है अब आते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की तरफ फर्स्ट डेरावेटिव टेस्ट में हमने कहा था कि अगर एफ साइन चेंज ना करे क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट और राइट पे तो तब हम उसको क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और उसके ऊपर डेरावेटिव को डबल डेरावेटिव को इक्वल टू जीरो होना चाहिए पहले तो हम ये देखें ना कि टू के ऊपर भी डेरावेटिव डबल डेरावेटिव जीरो नहीं है और एट के ऊपर भी डबल डेरावेटिव जीरो नहीं है तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं हो सकते लेकिन अगर आपने फर्स्ट डेरावेटिव टेस्ट से चेक करने ये हमने लिखा हुआ इस पॉइंट के लिए इस क्रिटिकल पॉइंट के लिए कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है कि नहीं है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है किस वजह से क्योंकि इसके लेफ्ट पे पॉजिटिव है राइट पे नेगेटिव है हमने कहा था दोनों क्या होने चाहिए या पॉजिटिव होने चाहिए या नेगेटिव होने चाहिए इनका साइन डिफरेंट है इसलिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है इस पॉइंट पे हमने फर्स्ट डेरावेटिव में देखा था कि ये लेस था लेफ्ट और राइट पॉजिटिव था तो ये भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है क्योंकि दोनों के साइन सेम नहीं है